Hola amigos de YouTube, en nombre de la comunidad CompuServer, en esta oportunidad, ya que se trata de mi primer video tutorial, voy a hacer una pequeña aplicación en el área de lenguaje de programación con Visual Basic 6.0. ¿De qué se trata esto? De crear un pequeño proyecto que nos permita agregar las características personales de una persona con su respectiva foto o imagen. Bueno, acá ya tengo lista la aplicación y les voy a hacer una demostración de cómo trabaja. Tengo un primer registro que es mi nombre, pero vamos a agregar un segundo. Eh, vamos a poner el nombre Alex Joel Paredes, edad 20 años. Vamos a examinar una fotografía de mi amigo Alex. Nos vamos a imágenes, su logotipo de Alex le damos a agregar, como vemos se actualiza y agrega automáticamente la imagen y así podemos ir agregando todo tipo de registros bueno para comenzar lo que necesitamos es una base de datos en excel yo la tengo ya denominada mi tabla clientes y mis respectivos campos que son 5 acá le voy a ver para que vean y puedan pasar el video y tomarse la molestia de hacerlo ya. una vez que tengo la base de datos lista voy a mi aplicación o a mi programa de Visual Basic 6.0 y diseño una interfaz para mi pequeño proyecto que vamos a realizar yo ya lo tengo aquí listo estamos sin código sin código en blanco porque vamos a llenarlo nosotros tengo cajas de texto como button, image, frames y vamos a agregar un componente más que nos va a permitir la conexión a la base de datos le buscamos es el microsoft ADO data control 6.0 y le aplicamos una vez que aparece en la tabla de componentes el objeto le agregamos y con él vamos a hacer la conexión le voy a poner el nombre ADO y gracias a sus propiedades voy a extraer una ruta muy importante le damos en la primera opción que es aquí y nos va a salir esta subventana le damos en microsoft y 4.0 y siguiente vamos a buscar la ruta de nuestra base de datos en mi caso lo tengo en el escritorio y la tabla base vamos a testear y está correctamente ahora lo que me queda es copiar esta ruta que el mismo Visual Basic me genera y le damos cancelar guardamos y comenzamos con la codificación aquí le decimos que el evento conexión string se aplique para el objeto ADO con la ruta y ahí le damos la ruta que el cursor va a ser de tipo dinámico que el ADO mmm, va a coger al a la tabla clientes recursor significa fuente de registro eh, como especifique que se refería a la tabla en mi caso clientes y ahora vamos a hacer que el momento que cargue se dé una actualizada y nos mande al primer registro que sería first hasta ahí ya tenemos todo listo ahora vamos a hacer una pequeña surrutina que nos va a permitir que que la imagen sea cargada para ello vamos a usar un evento denominado app.batch y le vamos a decir que en el email con nombre foto punto picture que sea igual a no add picture ahí vamos a agregar la ruta en mi caso le vamos a decir que jale lo que está el nombre de label name punto capio y vamos a cerrar como podemos ver hasta ahí ya podemos ejecutar nuestra aplicación pero para poder visualizar los datos que tenemos en nuestra base de datos tenemos que conectarlo en las cajas de texto a los campos en este caso vamos a data source y seleccionamos el lado y también ADO, igual manera ADO, pero fíjense que yo ya tengo listo el data file 
yo ya le he escrito para ahorrar tiempo me refiero a data file cuando hablo de fotografía que aquí en la lista del combo no, no aparece ya que lo estamos invocando desde el momento que va a cargar y por lo tanto tenemos que escribirlo manualmente bueno ya hecha esta conexión nos quiere decir que ya se va a mostrar las imágenes hasta ahora estamos correctamente se muestra la imagen y los datos esta de acá nosotros lo podemos hacer para que no estemos seleccionando ni manipulando a veces por error podemos cambiar los, los datos y generar este conflictos les sugeriría que al momento de cargar le pongan en enable la opción de files para que queden deshabilitadas casi quedaría parecido como este label sin opción a corregir nada bueno ya conectada les voy a hacer más breve y les voy a enseñar cómo abrir la imagen para ello vamos a agregar un componente más denominado common dialog control 6.0 le vamos a aplicar y aceptamos una vez insertada por defecto yo le llamo eh, abrir a este abrir le voy a decir que abrir punto show open y qué es lo que va a hacer al momento que nosotros vamos a hacer ese ese clic en ese botón eh, le vamos a decir que en foto punto picture que nos cargue loas loas picture que nos cargue lo que está en abrir punto file name listo hasta ahí ya tenemos listo y le, también le vamos a decir que en el label name punto caption que no sea igual a abrir punto file title el título del archivo seleccionado bueno ahora podemos agregar una condicional también le vamos a decir si sí. eh, label name punto caption es igual a vacío entonces o sea que no hay ningún dato entonces que nos bote un mensaje box diciendo seleccione una imagen de lo contrario que en el label name.caption nos muestre el abrir punto file title y con eso concluimos la condicional hasta ahí ya está funcionando correctamente ahora vamos a hacer un eh, vamos a hacer lo que funciona el botón nuevo para poder agregar un registro ya cm de nuevo le damos eh, ado.recordset.addnew ya una vez que hemos agregado perdón una vez que ya hemos invocado hasta ae de new que significa que vamos a agregar un nuevo registro lo que nos queda hacer es que toda, todas las cajas ahí se van a limpiar ahora una vez todas las cajas limpiadas vamos a proceder a decirle que la el, el label caption que quede en blanco o sea que se limpie y el photo picture también que quede en blanco ¿cómo lo hacemos? le decimos así label name punto caption igual blank. aquí está el, aquí está el, el truco aquí hacemos punto caption perdón photo punto picture va a ser igual a load picture aquí le decimos que el label name punto caption hasta ahí ya está todo listo nuevo se limpia todo y también el foto ahora vamos a hacer que se agregue bueno para ello vamos a en el evento agregar 
vamos a agregar una serie de líneas espero que estén atentos y como les dije la vez eh, hace unos minutos que si hay algunos problemas me los hagan saber para poder especificarlos acá estoy codificando rápidamente acá ya no vamos a codificar sino que vamos a copiar lo mismo que hemos escrito acá para ahorrar el tiempo y acá también lo vamos a decir que nos copie el file le decimos file copy y acá le damos una ruta en mi caso el abrir el command dialog y le decimos el file name file name coma y la opción app patch que era para coger de cualquier ruta y la carpeta a la que se va a copiar en mi caso lo dejo ahí en blanco porque es a la misma del proyecto para evitar problemas nuevamente invoco al command lo que es el abrir y al file type es un título listo hasta ahí ya debe estar todo funcionando correctamente vamos a probar eh, nuevo sería bueno agregar a las cajas de texto por ejemplo text nombres punto perdón punto text que sea igual a text apellidos punto text igual text edad punto text igual y el label man punto caption igual listo hasta ahí ya tenemos casi todo listo vamos a probar el proyecto como podemos ver vamos a agregar un nuevo registro nombre alex eh, apellidos paredes edad 20 años y vamos a explorar la fotografía en... vamos a imágenes imágenes cogemos el logo de alex y le damos a agregar como vemos se actualizó y como vemos nos falta agregar este agregar los botones las opciones a los botones pero lo podemos hacer mediante el lado control Ahí está siguiente alex aquí está pero como vemos la imagen no avanza entonces vamos a dar vida a estos botones para poder hacer lo que la, que la imagen avance para ello vamos a cerrar más un poquito chico el, el formulario y en cada uno que es el de acá es el siguiente le vamos a decir que el ado punto record punto mode next y le vamos a decir que si el ado punto record set punto llega al entonces que se vuelva el primero ado punto record set punto mode first and if aquí le estamos diciendo que si el, el recorrido de las tablas llega al final que regrese al primero vamos a ver siguiente Ahí está no de verdad llega al uno pero para que pueda funcionar nos faltó agregar aquí el de actualizar este de acá que le agregamos el primer momento de cargar guardamos y actualizamos ahí está bueno, funciona correctamente y así vamos a agregarlo a todos copiamos esto para ya no estar copiando y este de acá es para el eh, atrás verdad claro este es para el anterior entonces le damos a punto record set punto move previous le damos nuevamente la condicional y si a punto record set punto en este caso es vos que sea nos referimos al primero entonces le decimos que el lado punto 
record set vaya al último mod last perdón al primero al last last empezando ya ahora sí terminamos eso como les dije vamos a pegar el último este ahí. vamos a agregar el botón siguiente eh, aquí decimos ado punto record set punto mod el último es el last helado punto record shot punto mod previos ahora vamos a ver si funciona vamos último primero atrás primero siguiente primero está funcionando correctamente pero si se dan cuenta acá nos, nos faltó agregar la, la las dos líneas que agregamos para para que nos actualice la imagen entonces le, vamos como ven ya está funcionando vamos a agregar un nuevo registro eh, david perdón eduardo um, eduardo morillo era 19 y esperamos una imagen en este caso que sea mi logotipo y le vamos a agregar como vemos se actualizó ya está corriendo la imagen bueno amigos eso es todo eh, espero que se suscriban a mi canal y que si hay alguna duda o algún inconveniente escribirme que yo les voy a estar respondiendo como ven el proyecto ha sido un poco breve pero si ustedes me piden yo lo puedo hacer detalladamente ya que cada proyecto o cada aplicación consta de muchas características que lo hacen llamativo y atractivo Espero que se suscriban a nuestro canal y nos escriban. Muchas gracias, mi nombre es Eduardo Murillo, a nombre de la comunidad CompuServer, junto con mi amigo Alex Paredes, les decimos muchas gracias.